സമാസം എന്ന പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മലയാളം എൻ്റെ മാതൃഭാഷ എന്ന പരമ്പരയിൽ സമാസം എന്ന അധ്യായത്തിൽ സംബന്ധിക തൽപുരുഷ സമാസമാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിക തൽപുരുഷ സമാസം പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വിഭക്തി പ്രത്യേകം ചേർന്നു വരുന്ന സമാസമാണ് സംബന്ധിക എന്ന വിഭക്തി ചേർന്നു വരുന്ന സംബന്ധിക വിഭക്തിയിൽ വരുന്ന സമാസം സംബന്ധിക വിഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകം ഇൻഡേ ഉടെ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡേ ഉടെ എന്ന വിഭക്തി പ്രത്യേകം ചേർത്തെഴുതുന്ന സമാസമാണ് സംബന്ധിക തൽപുരുഷ സമാസം സംബന്ധിക തൽപുരുഷ സമാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിഭക്തി പ്രത്യേകം ഏതാണ് ഇൻഡേ ഉടെ ഏത് പദത്തിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം ഉത്തരപദത്തിന് കാരണം തൽപുരുഷ സമാസത്തിൽ ഉത്തരപദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ഇനി ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു സമാസമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായി തോന്നുന്നതും ഏറ്റവും ഇഷ്ടവും സംബന്ധിക തൽപുരുഷ സമാസമായിരിക്കും കാരണം പെട്ടെന്ന് വിഗ്രഹിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സമസ്തപദം കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് സംബന്ധിക തൽപുരുഷ സമാസം രാമരാജ്യം എങ്ങനെയാണ് വിഗ്രഹിക്കുക രാമൻ്റെ രാജ്യം സംബന്ധിക തൽപുരുഷ സമാസം ഇനി ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഉത്തരപദത്തിൻ്റെ ഒരു ഉടമസ്ഥ അവകാശം എപ്പോഴും ഒരു പൂർവ്വപദത്തിന് ഉണ്ടാകും ഉത്തരപദം തന്നിട്ടുള്ള ഉത്തരപദത്തിൽ പൂർവ്വപദം അതിൻ്റെ ഒരു ഉടമസ്ഥ ഭാവത്തിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും രാമൻ്റെ രാജ്യം ആരുടെ രാജ്യമാണ് രാമൻ്റെ രാജ്യം രാജ്യത്തിനാണ് പ്രത്യേകത എങ്കിലും അത് ആരുടേതാണ് രാമൻ്റെ സീതാ കല്യാണം സീതയുടെ കല്യാണം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നദീമുഖം നദിയുടെ മുഖം നദീ തീരം നദിയുടെ തീരം പൂമണം പൂവിൻ്റെ മണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് സമസ്ത പദം വായിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം അർത്ഥം തെറ്റിപ്പോയാൽ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് തെറ്റിപ്പോവും മാത്രമല്ല വിഭക്തി പ്രത്യേകവും കൃത്യമായി പഠിക്കണം സംബന്ധിക തൽപുരുഷ സമാസത്തിൻ്റെ വിഭക്തി പ്രത്യേകം ഇൻഡേ ഉടെ സംയോജിക തൽപുരുഷ സമാസത്തിൻ്റെ വിഭക്തി പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സംയോജിക ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് സംബന്ധിക തൽപുരുഷ സമാസം കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സംബന്ധിക തൽപുരുഷ സമാസത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സമസ്ത പദം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വിഗ്രഹിച്ചെഴുതുക വിഗ്രഹിച്ചെഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൽ വരുന്ന പ്രത്യേകം ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക പ്രത്യേകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഏത് സമാസമാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സംബന്ധിക തൽപുരുഷ സമാസത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെല്ലാം തന്നെ സി ബി എസ് സിയുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് തൽപുരുഷ സമാസത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് സംബന്ധിക തൽപുരുഷ സമാസം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഇൻ്റെ ഉടെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഉത്തരപദത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരിക്കും പൂർവ്വപദം ഒരു ഉടമസ്ഥ അവകാശം എപ്പോഴും പൂർവ്വപദത്തിനുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വപദത്തിൻ്റെ കൂടെ പൂർവ്വപദത്തിനോട് ആരുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ എന്ന് ചോദിച്ചാലുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരപദം ഈ രണ്ട് രീതിയിലും സംബന്ധിക തൽപുരുഷനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം കടൽ തീരം കടലിൻ്റെ തീരം മാമ്പു മാവിൻ്റെ പൂവ് എന്തിൻ്റെ പൂവ് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം മാവിൻ്റെ പൂവ് സമസ്ത പദത്തിൽ അതുണ്ടാകും സൗമിത്രി സൗമിത്രി സുമിത്രയുടെ പുത്രൻ സുകൃതലോകം പുണ്യം ചെയ്തവരുടെ ലോകം ഭവൽപദം ഭവാൻ്റെ പദം സുഖോദയം സുഖത്തിൻ്റെ ഉദയം സംസ്കാര ശില്പികൾ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശില്പികൾ 
കഞ്ഞി നനവ് കഞ്ഞിയുടെ നനവ് സംഭാഷണ പരമ്പര സംഭാഷണത്തിൻ്റെ പരമ്പര വാത്സല്യപൂരം വാത്സല്യത്തിൻ്റെ പൂരം മർത്യജന്മം മർത്യൻ്റെ ജന്മം ധർമ്മക്ഷേത്രം ധർമ്മത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രം സാമൂഹ്യ ശക്തി സമൂഹത്തിൻ്റെ ശക്തി പുൽത്തണ്ട് പുല്ലിൻ്റെ തണ്ട് ധർമ്മയുദ്ധം ധർമ്മത്തിൻ്റെ യുദ്ധം ജയഘോഷം ജയത്തിൻ്റെ ഘോഷം ശവകുടീരം ശവങ്ങളുടെ കുടീരം സംസ്കാരവേദി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വേദി പനംപട്ട പനയുടെ പട്ട മാങ്ങാക്കാലം മാങ്ങയുടെ കാലം കൊതിയ സമാജം കൊതിയരുടെ സമാജം പള്ളിഗോപുരം പള്ളിയുടെ ഗോപുരം ജീവജാലങ്ങൾ ജീവികളുടെ ജാലങ്ങൾ താളഭേദം താളത്തിൻ്റെ ഭേദം കൗരവപ്പട കൗരവരുടെ പട ദ്രോണപുത്രൻ ദ്രോണരുടെ പുത്രൻ സേനാപതി സേനയുടെ പതി കൗരവസഭ കൗരവരുടെ സഭ ഹൃദയോന്നതി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉന്നതി ശിബിരദ്വാരം ശിബിരത്തിൻ്റെ ദ്വാരം മൃത്യുരംഗം മൃത്യുവിൻ്റെ രംഗം പ്രാണവേദന പ്രാണൻ്റെ വേദന മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു സമാസവുമായി വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി ഇതിനു മുൻപിട്ട ഏതെങ്കിലും സമാസം മനസ്സിലാകാതെയുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാതെയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായും അത് സൂചിപ്പിക്കുക ഇനി ഏതെങ്കിലും പദത്തിൻ്റെ വിഗ്രഹാർത്ഥം അറിയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമാസം അറിയണമെങ്കിൽ ഒട്ടും പഠിക്കേണ്ട ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് എഴുതിക്കോളൂ ഞാൻ അതിനുള്ള മറുപടിയും അതിൽ തരാം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം